è una cosa assolutamente diciamo, fatta apposta per denigrare le regioni e dico il sistema delle regioni, non c'è nessun buco di bilancio, abbiamo rispettato una legge nazionale concordata con la Commissione europea, se qualche regione ha fatto la furba e ha speso i soldi in maniera di forma quanto previsto, si colpisca questa regione, la si commissaria anche, ma il Veneto ha i conti a posto e non c'è nessun buco di bilancio assolutamente. Il Veneto ha un buco di bilancio? Assolutamente no. Roberto Ciambetti, oggi presidente del Consiglio regionale, all'epoca dei fatti assessore al bilancio, non ci sta. Il Veneto ha i conti a posto. La contestazione di quel buco superiore al miliardo e mezzo è totalmente infondata. La regione ha ricevuto dallo Stato un'anticipazione di cassa per pagare 7.000 fornitori del settore sanità. Un'operazione concordata col governo Letta. Senza contare che da un lato la Corte dei Conti non mosse alcun rilievo al bilancio 2013 dal Veneto. Dall'altro che la regione ha un miliardo e 300 mila di euro bloccati in tesoreria per il patto di stabilità. E allora dov'è il problema? Lei dice una manovra per togliere autonomia alle regioni. Assolutamente, la vediamo ed è ciclica, ma purtroppo il Corriere della Sera e Repubblica sono strumenti di questo attacco alle regioni per riportare al centro competenze, risorse, idee che se vengono gestite a livello territoriale vengono spese meglio rispetto a quando le spende Roma. Quindi è una cosa assolutamente diciamo così, eh, fatta ad arte per denigrare il sistema delle regioni.